자위권 발동도 가능하다는 저는 차라리 오늘 출문회가 중단되고 성원이 되었기에 회의를 속게 하겠습니다. 어, 정회가 되었던 이유와 간사회에서 어떻게 합의된 사실을 여러분들에게 알려드리겠습니다. 정회가 되었던 이유는 광주 민주화운동진상조사특별위원회에서 제출한 질문 신문사항이라는 것은 사실 청문회라는 것은 일문인답으로 드린 것이 원칙인데 전 대통령에 대한 예우 때문에 대신으로 서문으로 질의한 것입니다. 어떤 질문에 대해서 그런 답변을 했는지를 알아야 하기 때문에 이 질문 사항을 듣는 청중들 앞에서 쭉 낭독하기로 했습니다. 본래 원칙대로 생각하자면 질문이 있기 전에 답, 답변이 있기 전에 질문이 있어야 하지만 여당에서 하던 답변을 끝마치고 읽어야 되겠다고 주장하기에 우리 야당은 거기에 양보해서 일단 답변을 다 들은 다음에 이 질문 사항을 읽도록 되었습니다. 그렇게 알고 나와서 나머지 답변을 해 주시기 바랍니다. 그것은 또 회약이라고. 그것은, 그것은 거기서 딸비 얘기하고 여기서 결의된 것을 그대로 집행하겠습니다. 아, 나, 나, 그것은 또 좌우로 하고 결의된 것을 집행합시다. 증언을 계속하겠습니다. 당시 5월 22일 자위권 발동도 가능하다는 겸, 겸 사령부의 작전 지침이 시 대통령을 통해 발달된 것으로 알고 있습니다. 자위권의 발동은 최악의 상황에서만 현지 지휘관의 사태 판단에 따라 제한적으로 자, 조용, 조용히 하세요. 당시 위급한 사항에 처한 현지 지휘관들이 자유권 행사에 불가피성을 당도해서나 사격사령이나 계엄사령부 등의 군 대응사령부나 계엄사령부 등의 군 고해청에서는 신중론이 우세했던 것으로 알고 있습니다. 본인이 당시 도청 앞 사항과 관련한 발포 정회를 선포합니다. 있느냐? 10분이 지나도록 오시지 오지 않았기 때문에 회의를 그대로 진행하도록 하겠습니다. 이제는 증인이 오지 않는 것으로 인정하고 
회의를 진행하도록 하겠습니다. 아, 노무현 위원께서 그, 그동안 아, 자기 때문에 회의가 지연된 것이라고 생각하셔서 신상 발언을 하시려고 하기 때문에 한 5분 동안 5분 넘지 않게 간단하게 말씀해 주시길 바랍니다. 존경하는 위원장님 그리고 존경하는 선배 의원님 그리고 동료 의원 여러분 에, 지금까지 회의가 진행되지 않고 민정당 의원들께서 불참하고 계시고 증인이 또 그에 따라 나오지 않고 있는 이 사태는 어, 조금 전에 회의 진행 중에 국민당 의원 그리고 민정당 의원 네, 약간의 소란 사태가 있었고 그에 이은 본인의 그 명패를 던졌다는 행위 이런 것이 일단 문제가 돼서 다른 문제는 모두 다 여야 간의 합의가 됐지만 예, 본 의원의 예, 사과 문제가 해결되지 않아서 회의가 진행되고 지체되고 있기 때문에 본 의원의 행위와 그 과정 그리고 사과에 관련된 재반 문제에 관해서 해명을 드리고자 합니다. 먼저 본 의원이 명패를 본 연단을 향해서 던진 것은 사실입니다. 그러나 분명하게 확인해 두고 싶은 것은 그 당시는 이미 위원장께서 정회를 선포하신 뒤 하셨고 그리고 증인이 퇴장을 하고 나서 상당한 시간이 흐른 후였다는 점을 분명히 밝히고 싶습니다. 따라서 그 당시는 회의의 진행 중이 아니었다. 회의장이긴 하지만 은 회의 중은 아니었다는 점은 분명히 밝혀두고자 합니다. 회의 중이었든 아니었든 회의장 안에서 그와 같은 행위가 <웃음> 있은 것이 그렇게 자랑스럽진 않습니다. 따라서 저는 제 자신을 위해서 그 과정과 동기를 소상하게 설명드리지 않을 수가 없습니다. 회의 진행 중에 평민당 소속 의원 본특위 위원이 아니면서 평민당 소속 의원이신 한두 분의 의원께서 증인의 증언에 대해서 항의를 제기했습니다. 그분들은 80년 광주항쟁 당시 스스로 피해를 입었던 분이고 또 그분들이 국회로 나오게 된 과정이 80년 광주항쟁에서 어 피해를 입었던 아직도 그 한을 풀지 못하고 있는 많은 사람들의 입장을 대변하기 위해서 이 국회에 나온 것으로 저는 이해하고 있습니다. 따라서 그들의 항의에 대해서 상당히 공감 가는 바가 있었습니다. 그럼 그러나 어쨌든 본 특위 위원이 아니면서 어, 항의를 했다거나 또는 복도로 나온 행위가 어, 좀 지나쳤다고 보, 본다면 그 점에 관해서는 위원장께서 적절히 조치를 하시면 회의를 원만히 진행할 수 있는 사태였다고 생각합니다. 다행히도 위원장과 또 그분들의 소속 정당이 같기 때문에 저는 별 문제 없이 수습될 수 있는 문제였다고 생각을 했습니다. 그런데 <웃음> 그분들의 항의와 항의를 보고 민정당 소속 의원들께서 나오셔서 직접 그, 그, 그 세계 오히려 그 사람들의 항의보다 더큰 소리로 저는 느꼈습니다. 느껴지는 이와 같은 항의, 어, 막고함이 나왔고 조금 있다 곧 복도에서 몸싸움이 벌어지자 부득이 위원장께서 정회를 선포하신 것입니다. 그 이후 상당한 시간 동안 계속해서 몸싸움이 벌어지고 있는 과정을 지켜보면서 저는 오늘 이 회의의 벽두부터 위원장의 의사진행에 있어서도 
위원장이 증인에게 경고를 하거나 또는 역사성이 있는 어떤 발언을 하실 때마다 큰 목소리로 항의를 해 오셨던 민정당 의원들의 행위가 어쩐지 마땅치 않다는 생각을 갖고 있던 터이라 그와 같은 상황에서 무척 분노했습니다. 그래서 이런 방식으로 회의가 중단돼서 옥신각신 회의장이 수라장이 되는 모습에 격분한 나머지 이런 회의라면 은참 집어치우는 것이 좋겠다 하는 솔직한 감정을 제대로 잘 다스리지 못하고 명패를 이 연단에 텅빈 연단에 던지게 된 것입니다. 아무리 정해 중이었고 회의 중이 아니라는 점 그리고 텅빈 연단이었다 하더라도 의원으로서 품위 있는 행동은 아니었음을 솔직히 인정하겠습니다. 그래서 그 점에 관해서 본 의원은 본 회의가 제대로 아, 아, 그 말을, 말을 고치겠습니다. 그것이 그 이후 문제가 되어서 에, 논란이 되던 끝에 평민당 의원들의 어, 행위에 관해서는 본특위 위원들이 아니기 때문에 굳이 나와서 발언할 필요가 없다는 것으로 여야 간에 정리가 되고 본 의원의 사과 문제만 남아있게 되어서 본 의원은 솔직히 말씀드리면 은 오늘 청문회를 보고 저는 차라리 오늘 청문회가 중단되고 이것을 역사의 숙제로 남겨두어야지 이렇게 국민들의 여망에 미치지 못하는 이런 형식적인 절차가 진행되는 것이 무슨 의미가 있는 건가 이런 견해를 갖고 있었습니다만 그래도 많은 선배 의원님들께서는 기왕의 여름 청문회이니까 최선을 다하는 것이 좋다는 견해를 가지시고 저에게 가서 사과를 함이 좋다고 해서 회의를 진행하도록 하는 것이 좋겠다고 해서 제가 솔직히 가서 사과를 드리겠습니다. 라고 저희 당 선배님들께 말씀을 드렸습니다. 그래서 사과를 하겠다고 했는데 또 민정당 의원, 존경하는 민정당 의원님들께서 사과를 나와서 하지 말고 문서로 써내라 이렇게 요구한다는 것입니다. 그런데 제가 조금 전까지 이 경위를 제가 말씀드렸듯이 그 경위 부분만 해도 그걸로 쓰려면 한참 시간이 걸리는 것도 현실적인 문제이거니와 제가 또 글재주가 없고 보면 충분히 사실 밝히기도 밝혀 해명하기도 어려운 것이고 또한 국회의 의사 절차에 있어서 의원의 발언이 서면으로 대치된다는 전례를 저는 본 일이 없기 때문에 사과를 기왕에 하는 약이면은 국회법의 절차에 따라서 나와서 구두로 발언해야지 어떻게 문서로 그렇게 제출할 수 있는가 하는 데 대해서 도저히 받아들일 방법이 없었습니다. 그저 사과합니다 한 줄을 쓰면 그것이 사과가 될 수도 있겠습니다만 언제든지 어떤 사, 사과가 있을 때에는 그 사과의 원인된 행위를 소상하게 밝히고 그것에 대해서 솔직한 평가를 받겠다는 그와 같은 자세가 전제되어야 하기 때문에 저는 먼저 사실을 소상하게 해명하는 절차가 필요했기 때문에도 더욱더 구두로 말씀을 드리지 않을 수가 없었던 것입니다. 그래서 구두로 말씀을 드려야겠다고 했더니 그것을 받아들이지 않겠다고 해서 이제 지금 회의는 이와 같은 상황에 와 있고 민정당 의원님께서 안 나와 계시기 때문에 증인도 또한 나오지 않고 어, 뭐 이런 상태와 있는 것입니다. 이 원인이 아, 죄송하지만 될수 있는 대로 빨리 예, 정리해 주시고 제게도 이 원인에 어떤 형태로든 제가 관련되어 있다는 점에 관해서 저는 솔직히 사과를 드리겠습니다. 한편으로는 여기 조금 전에 나오신 정은, 정인의 정은을 바라보고 그분의 정은과 사과의 수준에 비추어서 그분이 했던 일과 오늘 정은의 수준에 알맞게 
오늘 제가 했던 일의 사과의 수준을 맞추면 어느 정도가 알맞을까에 대해서 무척 고민했습니다만 저는 그 본을 보지 않고 솔직히 말씀, 솔직히 사과를 드리고자 합니다. 저는 이와 같은 사과를 드리고 마지막에 한마디 부언 드리고 싶은 것은 본특위가 운영되는 처음부터 그 시간이 그리, 많이 남지 예, 그리고 그 이후 여당의 불참으로 해서 특위가 거부되는 사태를 바라보면서 법의 존엄성이 농락당하는 이와 같은 현실 앞에서 국회의원으로서 1호의 애착도 미련도 없습니다. 따라서 결코 오늘 제, 제가 선이 자리에서의 사과는 오늘 회의에서 회의를 원만하게 진행시키는 조건으로서의 사과로서는 아무 조건 없이 사과를 드립니다. 그러나 그 외에 달리 또 문제를 남겨둘 필요가 계신 분이 계신다면 조금 더이 회의 이외의 문제에 관해서는 사면받고자 하는 의사가 추호도 없음을 말씀드립니다. 본의원이 현재 있는 의회의 정치 수준에 미달하는 사람으로서 미달하는 사람이어서 이와 같은 사태가 발생한 것으로 저는 믿고 있습니다. 그 점에 관해서는 제 스스로 깊이 많은 생각을 입장을 정리를 해 보려고 합니다. 고상한 인격과 자질을 가지신 존경하는 우리 여당 의원님들께 새해에도 변함없는 국민의 지지와 성원이 있을 것을 축원하면서 이 말씀을 마치고자 합니다.